नमस्कार मित्रों आज का हा वीडियो तुम्हारा एक स्पेशल वीडियो हो रहा है कारण यमे अपन घेर आहोत इतना नवी गणित भाग एक मदल दोन चलाती रेशिया समीकरण सराव संच पांच पॉइंट दोन मदल अतिशय महत्व की अभी उदाहरण कि जी दुसरी घटक चाचनी और द्वितीय सत्रांत परीक्षे खूब महत्व की है चला तो सुरू करू महत्व उदाहरण सराव संच पांच पॉइंट दोन मदल जे पहले महत्वाच उदाहरण मैं देते हैं तो है तीसर उदाहरण तो यमे मित्रों दोन मुल वय आज वय आप शोधा है पहली जी मुलगी है तो ती है प्रियंका और दुसरी मुलगी है दीपिका तो सुरुआती अपन का प्रियंका चा आज वय जे है तो एक्स मानूया और दीपिका चा आज वय जे है तो वाय मानूया आता मित्रों उदाहरण मे है दोन अटी सुरुआती है कि आज वया की बेरीज ही चौतीस वर्ष है तो मधे अपन सुरुआती उदाहरण जी पहली अट है तो ती घ उदाहरण अट यठिका मैं एक लो तो एक क्रमांक एक पहली अट कि जी है या दोनि आज वी जी बेरीज है तो ती है चौतीस वर्ष आनू समीकरण क्रमांक एक आता हे पैल समीकरण अपने मिलाल आता परत एक उदाहरण मे अट है कि जी प्रियंका है तो ती दीपिकापेक्षा सहा वर्षां मोटी है तो ठिकाने अपन पर एक दुसरी अट मांडूया आता ही उदाहरण दुसरी अट है जी प्रियंका है प्रियंका आज वय एक्स मान लें अपन जी दीपिका है तिच वय वाय है तो प्रियंका हि दीपिकापेक्षा सहा वर्षा मोटी है अस अपने एक वक्य दिल है आता जर वाय पक्षांतर अपन के एक्स है वाय या साइड आयाम हा जला वज्जा वाय मधे बरबर तो चिन्ह देव वाय फ पक्षांतरित मैं और समोर आए थे सहा ये मनू या समीकरण क्रमांक दोन तो मित्रनो या दोनों समीकरण अपन जर कापूर्वक निरीक्षण के अपने आड़े कि जे वाय के पद हैं तो सारे हैं वेगवेगे चिन्ह है कट हो कैंसल हो जर आप बेरीज के लिए अपन का समीकरण है बेरीज आता जर आप बेरीज करते पैल समीकरण सुरुआती मांडू एक सदिक वाय बरबर चौतीस या खा दुसर समीकरण मांडू एक्स वजा वाय बरबर सहाण दे बेरीजे चिन्ह अधिक वाय वजा वाय कैंसल हो रहा मत हा एक्स एक्स तो ये मिला मेरा दोन एक्स ये बराबर च चिन्ह चौतीस आ सहा ये मिला मेरा चालीस आता जर दोन च पक्षांतर अपन के एक्स रहा हा जो दोन है तो दोन चाह का गुनाकार है तो, तो दोन जा छेदा मे आता हा दो का जर गुनाकार अपन कर तो एक्स की किमत जी मिलते तो चाईस दोन न भाग दया चाईस से निम्पट कराएँ वीस कारण चाईस से अर्धे वीस होता दोन न भागण मे निम्पट कर अर्धे करण आता एक्स जे है तो प्रियंका आज वय है कि जे अपने मिलाल आता शोधू अपन दीपिकाच वय तो हि जी एक्स की किमत है ती समीकरण एक मध्य अपन तर अपन एक वक्य मांडू एक्स बरबर वीस जे है तो अपने समीकरण एक मध्य हे वक्य तो मानून जाए यह समीकरण मांडू एक्स अधिक वाय बरबर चौतीस आता जर एक्स की किमत अपन यठिका वीस टाकली अधिक वाय तो जसा तसा आला समोर आए चौतीस आता वीसला साइडला नहीं हुआ मनुन चिन्ह यठिक तो तो वाय ठिकाणी वाय रहा हे चौतीस सुधा है वीस त साइडला गले जाए वजा वीस आता वाय बरबर या दोनों की वजा बाकी आई चौदह तो अपन दोन की आज की वय शोध प्रियंका आज वय एक्स बरबर वीस आ दीपिका आज वय वाय बरबर चौदह मे प्रियंका आज वय वीस है तो दीपिका आज वय चौदह है तो हे होते मित्रों अतिशय महत्व सराव संच पांच पॉइंट दोन मधी उदाहरण यहाँ एक स्क्रीनशॉट घया अपन एक पूछ उदाहरण पर मित्रों समोरच जी उदाहरण है तो एक प्राणी संग्रहालय में का ही सिंह है का ही मोर है तो एकूण तैंती जी संख्या है तो ती पन्ना दिल्ली है तो अपन का सुरुआती सिंह की संख्या एक्स मानू है और मोरान की संख्या वाय मानू है आता मगर उदाहरण सारे या उदाहरण में सुधा दोन अटी हैं प सुरुआती है कि या दोन इंची जी बेरीज है तो ती पन्नास है मेजे दोनों मिलन ही पन्नास है सिंह और मोर हम संख्या पन्नास है तो अपन सुरुआती जी पैली आट है तो अनुसार समीकरण तैयार करूँ कि जे हो एक सदिक वाय बरबर पन्नास आल पैल समीकरण आना तो हि है उदाहरण पहली अट आता मित्रों दूसरी जी आट है तो या है कि हा सिंहा पाय और मोरा पाय तो एकूण पयां की संख्या है एकशे चालीस तो ही अपना दुसर समीकरण तैयार होना पन य साइडला का यार तो सिंहला चार पाय एक्सोबत अपन चार लूया और मोरा दोन पाय तो योबत अपन दोन लूयाठिका दोन अजे ये जाए दोन वाय कारण मोरा दोन पाय आता सिंहला चार पाय आता तो हि होती उदाहरण दूसरी आट कालजीपूर्वक जर निरीक्षण के ठिकाने दोन है पन या वाय सोब दोन नहीं मग अपन का करूँ या वाई सोबत दोन आने से हे जे समीकरण है तो ये दोन न गुणू जर आप समीकरण में दोन न गुणतो तो आप जे तीसर समीकरण मिलना तो कस मिलना पा समीकरण जे एक है तो अपन समीकरण एक लुणतो कि दोन न यठिका जर आप दोन न गुनाकार के दोन न समझा अपन एक्सला गुणल तो ये मिलते दोन एक्स 
नंतर अधिकचं चिन्ह दोन जर आपण वाय लागून लिहिलं तर हे होतील दोन वाय आणि समोर जर दोन पन्नास लागून लिहिलं तर हे मिळतील आपल्याला शंभर आणि हे आहे समीकरण क्रमांक तीन आता मित्रांनो काय करायचं आहे बघा या दोन्ही समीकरणामध्ये जर वाय वाय पाहिले तर हे दोन वाय आहेत हे दोन वाय आहेत यांची जर बेरीज केली तर चार वाय होईल पण जर वजा बाकी केली आपण तर हे दोन वाय दोन वाय कॅन्सल होतील तर आपण याच दोन्ही समीकरणांची करूया वजा बाकी तर हे समीकरण आपण एका खाली एक मांडूया ज्यास अपन वजा बाकी करो तो सर्व चिन्ह बदलत आता मैं सर्व ठिका वजा चिन्ह लवले आता बगा दो चार एक्सम दोन एक्स वजा के लिए तो दोन एक्स रहा है हे दोन वाय हे दोन वाय एक दोन वाय वजा जाए एक वर के दोन वाय जे हैं तो अधिक है तो कैंसल कराए आता समोर जर आप दोन इंच वजा बाकी के लिए तो अपने मिलना चाईस आता दोन लक्षांतरित करूया एक्स बरबर होना चाईस छेदा दोन पर चाईस की निम्पट कराई मग एक्स की जी किमत आई तो ती अपने मिलते वीस आता एक्स मे नेम का तो एक्स मे सिंहान की संख्या मेरे त्या प्राणी संग्रहालयामध्ये जे सिंह आहेत तर ते वीस आहेत आता आपण मोरांची संख्या काढूया तर हे जे वीस आहे तर ते हे एक नंबरमध्ये आपण ठेवू तर एक वाक्य मांडू की एक्स बरोबर वीस समीकरण एकमध्ये आपण ठेवतो आहे समीकरण एक परत जसं जसं मांडूया एक्स अधिक वाय बरोबर आहेत पन्नास आता जी एक्सची किंमत आली म्हणजे सिंहांची संख्या जी आली ती ती वीस आली तर या ठिकाणी वीस मांडूया अधिक वाय बरोबर पन्नास आता या वीसला पन्नासच्या सोबत नेऊया या ठिकाणी पन्नास आहे तर वीस जर त्या साईडला घेतली तर हे वजा वीस झाले आणि या साईडला आहेत ते अधिक वाय म्हणजे फक्त वाय आता वाय जर काढला आपण तर या दोन इंची वजा बाकी येणार तीस म्हणजेच मोरांची संख्या तीस आहे आणि सिंहांची संख्या जी आहे तर ती वीस आहे तर हे होतं मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे अजूनही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत पण त्या अगोदर जर या चॅनलला नवीन असाल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा सोबत बेल आयकॉनवर क्लिक करा कारण येणारे सर्व व्हिडिओ जे तुमच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत दोन चलातील रेषे समीकरण आपण घेतोय मित्रांनो आणि त्यामधील शाब्दिक उदाहरण घेतोय अतिशय महत्वाची द्वितीय घटक चाचणीसाठी आणि द्वितीय सत्रांत परीक्षेसाठी आता यानंतरचं जे उदाहरण आहे तर ते खुर्च्या आणि टेबलचं उदाहरण आहे आणि या उदाहरणामध्ये आपल्याला शोधायचं खुर्चीची किंमत आणि टेबलची किंमत आता आपण काय करूया जी एक खुर्ची आहे तर तिची किंमत एक्स मानूया आणि जो एक टेबल आहे तर त्याची किंमत वाय मानूया आता मित्रांनो परत उदाहरणामध्ये आहेत दोन अटी सुरुवातीला आपल्याला तीन खुर्च्या घ्यायच्या आहेत आणि दोन टेबल घ्यायचे आहेत या ठिकाणी लिहितोय उदाहरणातील अट पहिली आता सुरुवातीला आपल्याला घ्यायच्या आहेत तीन खुर्च्या तर त्यामुळं या खुर्च्यांच्या सोबत आपण तीन लावूया आणि सोबत घ्यायचे दोन टेबल आपण दोन लावूया आणि समोर या दोघां मिळून जे आपल्याला किंमत पडणार आहे तर ती आहे चार हजार पाचशे रुपये तर हे आहे मित्रांनो समीकरण पहिलं आता उदाहरणातील दुसरी जी अट आहे तर ती बघूया आता मित्रांनो आपल्याला घ्यायच्या आहेत पाच खुर्च्या आणि तीन टेबल म्हणजे तीन वायच्या सोबत तीन आले कारण तीन टेबल घेतले आणि पाच खुर्च्या म्हणजे एक्सच्या सोबत पाच आले आता यांची किंमत आहे सात हजार रुपये आता हे जे आहे ते याला म्हणायचं समीकरण क्रमांक दोन आता काय करूया आपण तर या ठिकाणी तीन आहेत या ठिकाणी दोन आहेत आपण याचे सहगुण जर सारखे करायचा प्रयत्न केला तर सहा सहा करू शकतो कारण तीनला जर दोन न गुणलं तर हे सहा होतील तीन दोन्ही सहा आणि याला जर तीन न गुणलं तर हे सुद्धा सहा होतील बेत्रिक सहा मग आपण काय करूया या समीकरणाला गुणूया तीन न आणि याला गुणूया दोन न म्हणजे वाय चे सह गुणक हे सारखे होतील आता जर आपण या समीकरणाला जर तीन न गुणलं तर आपल्याला काय मिळणार बघा समीकरण हे जर आपण परत या ठिकाणी मांडलं तर आपल्याला काय मिळतील पहा समीकरण एक जे आहे तर त्याला आपण तीन न गुणतोय समीकरण एक गुणाकारामध्ये तीन बघा या तीन न या तीनला गुणलं तीन त्रिक नऊ एक्स मिळाले नंतर हे अधिकचं चिन्ह या दोन न परत या तीनला गुणलं तर आपल्याला सहा वाय मिळाले बेत्रिक सहा जर याला याला गुणलं तर एकशे पस्तीस गुणाकार होतो एकशे पंचेचाळीस आणि तीनचा आणि दोन शून्य तर हे समीकरण आहे तिसरं समीकरण की जे मिळालं तीन न गुणून पहिल्या समीकरणाला आता दुसऱ्या समीकरणाला गुणूया दोन न कारण या ठिकाणी आपल्याला सहा करायचे आहेत परत वाक्य मांडूया समीकरण दोन जे आहे तर त्याला आपण गुंतोय दोन न आता जर दोन न गुणलं तर बे पंच दहा होणार यासोबत एक्स अधिक आता जर याने याला गुणलं तर तीन दोन्ही सहा वाय होणार बरोबर आता सात दोन्ही होणार चौदा आणि याच्यावर येतील तीन शून्य आणि हे आहे चौथं समीकरण या दोन समीकरणांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण तुम्हाला करायचं आहे या ठिकाणी सहा वाय आहेत या ठिकाणी सहा वाय आहेत जर बेरीज केली तर बारा वाय होतील पण जर वजाबाकी केली तर हे कॅन्सल होऊ शकतात मग या दोन समीकरणांची आपण करूया वजाबाकी दुसरं तिसरं आणि चौथं हे समीकरण एका खाली एक आपण मांडूया तिसरं समीकरण आहे नऊ एक्स अधिक सहा वाय बरोबर तेरा हजार पाचशे आणि सोबत जे समीकरण आहे तर ते आहे दहा एक्स अधिक सहा वाय बरोबर चौदा हजार आता यांची आपण करतोय वजा बाकी तर त्यामुळे सर्व चिन्ह बदलतील मागच्या उदाहरणासारखेच वजामध्ये सर्व चिन्ह बदलत असतात हे सहा 
आता व्यवस्थित लक्ष द्या हे सहा वाय अधिक आहे हे सहा वाय वजा आहे हे करूया कॅन्सल आता दहा ही मोठी संख्या आहे त्याचं चिन्ह ऋण आहे ऋणचिन्ह लावून देऊया दहा एक्स मधून नऊ एक्स वजा केले एक एक्स उकला आता या दोन इंची वजा बाकी करूया तर ही वजा बाकी येणार पाचशे मोठी संख्या चौदा आहे तर त्यामुळं चौदा हजारचं चिन्ह म्हणजे वजा चिन्ह आता हे दोन्ही चिन्ह जर आपण काढले तर आपल्याला एक्सची जी किंमत मिळाली तर ती मिळाली पाचशे म्हणजे जी एक्स आहे तर ती एक्स म्हणजे काय तर एका खुर्चीची किंमत म्हणजे एक जी खुर्ची आहे तर ती आपल्याला मिळते किती रुपयाला पाचशे रुपयाला आता काढूया टेबलची किंमत एक्स बरोबर हे जे आपण पाचशे काढले तर ते आपण समीकरण एकमध्ये ठेवूया समीकरण एक बघा तीन एक्स अधिक दोन वाय बरोबर चार हजार पाचशे आता तीनच्या खाली तर तीनच येणार पण एक्सची किंमत येणार पाचशे कारण एक्सची किंमत पाचशे शोधली आपण अधिक हे आहे दोन वाय बरोबर समोर येतात चार हजार पाचशे आता कंसरली संख्या बाहेरची संख्या गुणाकार करायचा असतो तीन पाचशे पंधरा होत आहेत आणि दोन शून्य परतवर म्हणजे एक हजार पाचशे झाले अधिक दोन वाय बरोबर चार हजार पाचशे आता हे एक हजार पाचशे त्या साईडला टाकूया तर हे मिळाले मला दोन वाय बरोबर चार हजार पाचशे वजा एक हजार पाचशे या दोन इंची जी वजा बाकी येते तर ती तीन हजार येते या साईडला आहे दोन वाय आता जर आपण दोनचं पक्षांतर केलं तर हा दोन वाय जो आहे तर तो दोन वाय न राहताना फक्त एक वाय राहिला दोन त्या साईडला म्हणजे छेदात गेला वरती आहे तीन हजार तीन हजारची निंपट करायची म्हणजे हे जे आपल्याला मिळतील तर ते मिळतील दीड हजार म्हणजे एक हजार पाचशे म्हणजे एका टेबलची जी किंमत आहे तर ती पंधराशे रुपये आहे आणि एका खुर्चीची म्हणजे याची किंमत आली रुपये पंधराशे एका टेबलची आणि या खुर्चीची किंमत आली तर ती आली रुपये पाचशे तर मित्रांनो हे होतं सराव संच पाच पॉईंट दोन मधील अजून एक महत्वाचं उदाहरण आता बघा यामध्ये काय आलं तर एक्सची किंमत म्हणजे एका खुर्चीची किंमत आली तर ती पाचशे रुपये आली पण आपल्याला उदाहरणामध्ये आहे की दोन खुर्च्यांची किंमत शोधा परत एका टेबलची जी किंमत आली तर ती आली एक उदाहरणामध्ये आहे की दोन टेबलची किंमत शोधा आता आपल्याला काय करायचं आहे तुम्ही एक काम करा की दोन खुर्च्यांची किंमत किती येणार तर ते कमेंटमध्ये टाका आणि दोन टेबलची किंमत किती येणार तर ते सुद्धा कमेंटमध्ये लिहा आता कारण उदाहरणामध्ये आहे की दोन खुर्च्यांची किंमत शोधा आणि दोन टेबलची किंमत शोधा याचा एक स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊ शकता आणि कमेंटमध्ये तुम्ही नक्की लिहा की दोन खुर्च्या जर विकत घेतल्या तर किती रुपये लागतील आणि दोन टेबल जर विकत घेतल्या तर किती रुपये लागतील तर हे होतं मित्रांनो दोन चलातील रेषे समीकरणामधील अतिशय महत्त्वाची अशी शाब्दिक उदाहरणं जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांशी शेअर करा सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा सोबत बेल आयकॉनवर क्लिक करा